Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão de física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E o tema é transformação de energia. Aí está a questão. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Em seguida, vamos à resolução. Um fazendeiro pretende aproveitar a existência de uma queda da água em sua propriedade para gerar energia elétrica. Ele desenvolveu um sistema em que um gerador foi instalado na base dessa queda da água, cuja altura é igual a 45 metros e cuja vazão é de 1000 litros por segundo. Considere a hipótese simplificadora em que a velocidade da água no início da queda é nula, que são desprezíveis todas as formas de perda de energia, que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Com base nesse enunciado, determine. Item A. A potência do gerador expressa em watts, se ele aproveitar toda a energia da queda da água. Beleza. A questão falou para nós que o fazendeiro tem uma queda da água em sua propriedade e que ele instalou um sistema que utiliza um gerador de energia elétrica. Muito bem, então você tem ali o desenho esquematizado de uma turbina ali na base dessa queda da água. Ou seja, a água cai, movimenta essa turbina e essa turbina que está conectada ao gerador faz com que o gerador consiga fornecer energia elétrica. Sabe-se que a altura dessa queda da água é de 45 metros. E além disso, sabe-se que são desprezíveis todas as formas de perda de energia. Ou seja, estamos falando de um sistema conservativo. Muito bem, a gente precisa pensar inicialmente que ali no topo dessa queda da água existe energia potencial. Afinal de contas, a água está a 45 metros acima do nosso referencial, que é o sistema que utiliza o gerador de energia elétrica. O que, que vai acontecer? A água vai cair e essa energia potencial será convertida em energia cinética. E essa energia cinética fará com que a turbina se movimente. A turbina se movimentando, nós temos então a produção de energia elétrica lá no gerador. E como a questão falou para nós que não há perda de energia, podemos supor que toda a energia potencial lá de cima vai ser convertida em energia elétrica. E como que a gente faz para calcular a energia potencial gravitacional? Existe uma fórmula. Energia potencial é igual a m vezes g vezes h. m seria a massa do corpo, g seria a aceleração da gravidade e h seria a altura. Muito bem, a gravidade a gente já sabe que são 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. E a altura, a questão nos forneceu, 45 metros. O que falta nós determinarmos é a massa. A questão falou para nós que mil litros por segundo é a vazão dessa queda da água. Mas veja só, a questão foi uma mãe para nós, o examinador foi uma mãe para nós, porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Com isso, você pode deduzir que a densidade da água equivale a 1 kg por litro, 1 kg por litro. Como assim? Vamos lá. Bom, 1 um grama por centímetro cúbico é o que a questão falou para nós sobre a densidade da água. Mas veja só, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, mililitro, beleza? E ali nós temos uma fração, 1 um grama por ml. Ou seja, se nós tivermos 2 gramas, teremos 2 ml, e assim sucessivamente. Então, se nós tivermos 1.000 gramas, teremos 1.000 ml. 1.000 gramas nós sabemos que equivale a 1 kg, e 1.000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Portanto, a densidade da água é de 1 kg por litro. Tendo isso em mente, nós sabemos que a vazão da água é de 1.000 litros por segundo. Em outras palavras, caem 1.000 kg de água, quilogramas de água por segundo. Então, nós podemos calcular qual que é a energia potencial considerando o um intervalo de tempo de apenas 1 um segundo. Então, vamos lá. Energia potencial é igual a massa, que é 1.000 kg, que é a quantidade de água em massa que cai dessa vazão aí, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, então eu coloquei ali 10, e a altura em metros, que a questão nos forneceu, 45. Efetuando todas as contas, 1.000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 45, 450 mil. 
E essa é a quantidade de energia potencial que eu tenho considerando o intervalo de tempo de 1 segundo. Outra coisa que nós devemos considerar é que energia é igual a potência vezes tempo. Quanto maior for o intervalo de tempo que eu considerar, maior será a quantidade de energia. Muito bem, mas o cálculo ali dos 450 mil joules foram considerando apenas 1 segundo, beleza? Então, o intervalo de tempo ali vai ser 1 segundo. Como eu quero saber a potência, considerando que toda a energia potencial vai ser convertida em energia elétrica, temos que a energia, 450 mil joules, é igual à potência do gerador, que eu não sei, vezes o intervalo de tempo, que eu considerei 1 segundo. Ou seja, a potência do meu gerador é de 450 mil watts. E se você quiser deixar em notação científica, também pode. A potência vai ser 4,5 vezes 10 elevado a quinta watts. E essa é a resposta do item A. Item B. A energia total disponível após duas horas de funcionamento do sistema em quilowatt-hora. Beleza. Vamos relembrar de novo. Energia é igual a potência vezes tempo. E nós vimos também no item A, que a potência do meu gerador é de 450 mil watts. Agora, uma coisa, a questão ali, o item B, está falando em quilowatt-hora. Então, é interessante nós lembrarmos o seguinte. Em geral, tanto em matemática quanto em física, a letra K representa mil. Então, eu posso dizer que mil watts representa 1 quilowatt. Tudo bem? Então, nós podemos fazer o seguinte, podemos converter aquela potência ali de 450 mil watts para quilowatt. E para isso, a gente divide por mil, certo? Porque o K é como se valesse mil. Então, a potência do meu gerador em quilowatt é 450. Por que, que eu fiz isso? De novo, o item está pedindo a energia total considerando a unidade em quilowatt-hora. E também nós temos que considerar o intervalo de tempo de duas horas. Legal. A energia, então, que vai ser produzida por esse gerador é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo eu deixar esse sistema funcionando, mais energia será produzida. Beleza? Agora, vamos analisar o seguinte. Energia é igual a potência vezes tempo. A potência do meu gerador é 450 kW. E o tempo são duas horas como a questão nos forneceu. Logo, energia vai ser o quê? 450 vezes 2. Quilowatt vezes hora fica quilowatt-hora. Então, temos que a energia em duas horas, considerando o meu gerador, é de 900 quilowatt-hora. E essa é a resposta do item B. Tranquilo? Bem, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço e até a próxima!